Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de grands drones avec Tekever qui fait progresser la technologie de lancement de bouées sonores pour drones. Tekever a dévoilé de nouvelles technologies de drones lors de l'exercice militaire Repmus 2024, marquant la première fois qu'un véhicule aérien sans pilote UAV drone de son type déploie des bouées sonores. Cette avancée technologique renforce considérablement les capacités de sécurité maritime en permettant la détection des menaces sous-marines, y compris des sous-marins directement à partir de drones. Au cours des exercices, les drones AR-3 et AR-5 de Tekever ont été déployés pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance sur terre et en mer, y compris une opération amphibie impliquant des lancements de drones de la terre vers la mer. Le point culminant de l'événement a été le drone AR-5 qui a déployé avec succès des bouées sonores pour la détection des menaces sous-marines. Cette capacité offre aux, aux utilisateurs finaux un nouvel outil de détection et de suivi des sous-marins, améliorant la capacité et à relever les défis de la sécurité maritime dans des scénarios à haut risque mais sans pilote. Une autre innovation clé présentée au REPMUS, a été l'intégration du radar à synthèse d'ouverture SAR de l'IMSAR dans le drone AR-5. Cette intégration ainsi que les caméras électro-optiques infrarouges EOIR et les capacités SATCOM de l'AR-5 renforcent la capacité de l'AR-5 en tant que plateforme multimission et capable de gérer des opérations militaires complexes dans différents euh, environnements dans une collecte de données en temps réel supérieur. La R5 a également démontré sa polyvalence en effectuant avec succès des décollages et des atterrissages automatiques sur des pistes aussi courtes que 200 mètres, 656 pieds, soulignant ainsi son adaptabilité dans une gamme de contextes opérationnels. Tekever a présenté plusieurs autres avancées technologiques au Repmus, notamment l'intégration de la plateforme Sky C de Thales avec Atlas, la plateforme géospatiale Atlas de Tegever a été intégré au système SPY-C de Thales, permettant une communication bidirectionnelle et un partage de données fluides. Cette intégration prend en charge les opérations conjointes garantissant un flux de données fluides et des mises à jour de position et une diffusion vidéo en temps réel entre les plateformes. Intégration SAR, IMSAR, euh, l'ajout des capacités radar de l'IMSAR améliore la portée opérationnelle et la qualité de surveillance de l'AR-5, offrant une connaissance de la situation inégalée pour les missions terrestres et maritimes. La participation de Tegever au REPMUS 2024 a souligné ses efforts visant à faire progresser la technologie des drones pour les applications militaires en minimisant les risques humains dans les opérations en jeu élevé tout en offrant des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de pointe. Ricardo Mendes, qui est PDG de Tegever, a déclaré « Nous collaborons activement avec plusieurs pays membres de l'OTAN et des pays partenaires afin d'explorer de nouvelles possibilités d'apporter ces capacités avancées à des secteurs de défense plus vastes. » Organisé sur la péninsule de Trua au Portugal, Repmus 2024 a réuni plus de 2000 personnels de l'OTAN et des pays partenaires ainsi que des représentants de l'industrie et du monde universitaire pour démontrer et tester les différents systèmes sans pilote et leur rôle dans la sécurité maritime. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.
We're trialling the added technology to our smallest unmanned system, the AR4, um, to enable manned-unmanned -manned teaming, um, so to allow operators to use this system from within a vehicle while they're doing their other roles. As this programme shows, they're aware that the current crop of unmanned systems aren't really um, usable in the kind of ways that they're looking to use them because of the operator burden. So programmes like this that are to do with reducing the operator burden on these systems to allow their wider use in other aspects are fantastic. And this is the true in military as well as civilian domains. So if you think about things like search and rescue helicopters and things like that, being able to use the technology developed here on, on Salisbury Plain and with the military into these civilian aspects is a real kind of, it's a win-win for everybody. So the equipment has performed really well, actually. So we've been demonstrating path planning, automated planning around a dynamic airspace environment, as well as um, automated target recognition during the flight. So that enables the operators to not have to continuously watch the screen and frees them up to do their, their other activities. So it's been going really well so far. So working with the military guys has been absolutely invaluable. It's been one of the main reasons to kind of do this kind of work. So. We try to get as much operator feedback into our systems and the development as possible and being out here on the, on the plane with them has provided really great feedback for us to take this forward and to, to move forward and get it into our product lines. Working with DSL has been really good, getting them at different points during the development phases and showing them how the technology has been evolving as well as getting their operator embeds, the military embeds feedback and um, helping us on the operational side of how these systems are going to be used and actually getting in and seeing the the kind of kit that it's going to be used on um, has been really valuable. We've been involved in the last three Army warfighting experiments um, and we're involved in the AW20 as well. Um, so the continued involvement of us into these programs kind of suggests that they are, they are useful and you get a lot of things that aren't necessarily tangible benefits in terms of the operator feedback, um, interaction with the people who are going to use it, other companies, you get to see the direction that things are going and actually test out and trial your systems against real target sets and real scenarios.
Tech Ever Atlas is the software platform that enhances um, the capabilities and intelligence of Tech Ever's unmanned systems. And it does that by collecting all of the data coming from the onboard sensors, from the infrared, electro-optical, radar, uh, the uh, synthetic aperture radar, and so on and so forth, and uh, runs uh, artificial intelligence and machine learning models uh, in, in order to provide intelligence to the Tech Ever Atlas user. On the pre-mission phase, Atlas allows the user uh, to uh, plan the flight and the mission by uh, adding points of interest, areas of interest, vessels of interest, and also make sure that the right person gets the right information at the right time. During a live mission, uh, the user is able to see uh, in real time data coming from uh, the aircraft's onboard sensors, uh, be it uh, positional data or footage from its onboard sensors. Um, the machine learning algorithms and, and artificial intelligence systems uh, backing up the ATLAS uh, system in real time also uh, processes this data in order to give actionable intelligence to the client by uh, analyzing those data and analyzing patterns and giving extra information to the user. After a mission, Atlas uh, provides the functionality of uh, reviewing every single aspect of a mission, add additional information or data to that mission, and also gather evidence uh, for future use. TechEver is best positioned to develop uh, software like Atlas since we can combine our uh, leading expertise in maritime surveillance using drones and our know-how in developing software for enterprise-grade and secure software for our B2B customers.